ദേവനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാവട്ടെ ബൈബിൾ സർവേയിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകമാണല്ലോ നാം ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം നാം പഠിച്ച് തീരുകയുണ്ടായി ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പഠനം ആരംഭിക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ കർത്താവ യേശുക്രിസ്തു ആശയയിലുള്ള ഏഴ് സഭകൾക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ് കിടക്കുന്നത് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാല് സഭകൾക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയുണ്ടായി എഫ് എസ് ഹോസിലെ സഭ സ്മുർണയിലെ സഭ പെർഗമോസിലെ സഭ തുയഥേരയിലെ സഭ ഈ നാല് സഭകൾക്ക് നൽകിയ സന്ദേശങ്ങൾ നാം പരിശോധിച്ചു എഫ് എസ് ഹോസ് ഒരു അശ്രദ്ധമായ കേരളസ് ചർച്ച് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സ്മുർണ ക്രൗണ്ട് ചർച്ച് കിരീടം ചൂടിയ സഭയായിരുന്നു പെർഗമോസ് കോംപ്രമൈസിങ് ചർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തോട് ഇണയെല്ലാ പിണ കൂടിയ സഭയാണ് തുയഥേര ദുഷിച്ച കറപ്റ്റഡ് ചർച്ച് ആയിരുന്നു എന്ന് നാം കണ്ടു നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റൊക്കെ ഈ സഭകൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ഇവാലുവേഷൻ നടത്തിയ കൂട്ടത്തിൽ ഈ നാല് സഭകളിൽ പഠിച്ച സ്മുർണയ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം മാർക്കും ബാക്കിയുള്ളവർക്കെല്ലാം അൻപത് ശതമാനം മാർക്കുമാണ് കിട്ടിയതെന്നുള്ളതും ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇത് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് സഭകൾക്കുള്ള സന്ദേശങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് സർദീസ് രണ്ട് ഫിലാദൽഫിയ മൂന്ന് ലവോദിക്കിയ ഇവിടെ ഫിലാദൽഫിയ സഭയ്ക്ക് നൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടി എന്നാൽ മറ്റ് രണ്ട് സഭകൾക്കും സീറോ മാർക്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ക്രെഡിറ്റുകളൊന്നും കർത്താവ് നൽകുന്നില്ല സർദീസിലെ സഭയ്ക്കും ലവോദിക്കയിലെ സഭയ്ക്കും സർദീസിലെ സഭ ഒരു ഫീബിൾ ബലഹീന സഭയാണെന്നും ഫിലാദൽഫിയയിലെ സഭ ഒരു വിശ്വസ്ത സഭ ഫെയ്ത്ഫുൾ ചർച്ച് ആണെന്നും ലവോദിക്കയിലെ സഭ ഒരു ഫൂളിഷ് ചർച്ച് പോഷത്വം ഉള്ള സഭയാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വിശ്വാസത്യാഗത്തിലേക്ക് പോയത് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പഠനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം രണ്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സഭകളോട് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞു തീർന്നിട്ടില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിന്നെയും സഭകളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് ചെവിയുള്ളവർ കേൾക്കട്ടെ യേശുക്രിസ്തു നൽകുന്ന ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയ്ക്ക് ഉള്ളതായിരുന്നതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെയും എന്നത്തെയും സഭകൾക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭകളോടാണ് സന്ദേശങ്ങൾ കൊടുത്തത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് അവർക്ക് മാത്രമുള്ളതായിരുന്നു എന്നാരും ചിന്തിക്കരുത് ഇന്നത്തെ സഭകൾക്കും ഇനി ഉണ്ടാകാനിരിക്കുന്ന എന്നത്തെയും സഭകൾക്കും കൂടി ഉള്ളതാണ് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ സഭകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടത്തെയാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ദൈവം കാണുന്നത് ഈ കൂട്ടത്തെ മാത്രമല്ല വ്യക്തികളെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ് സഭയെ അല്ലേ ഓരോ സഭാംഗങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസികൾ ചേരുമ്പോഴാണ് സഭ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ജയിക്കുന്നവനെന്നും ചെവിയുള്ളവൻ എന്നും പറഞ്ഞത് സഭകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഭാംഗങ്ങളായ വിശ്വാസികളെയാണ് നാം കാണേണ്ടത് കർത്താവ് അങ്ങനെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദേശം ശ്രവിക്കേണ്ടത് സഭ ശ്രവിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാൻ ഒക്കുകയല്ല സഭയിലിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ വ്യക്തികളാണിത് ശ്രവിക്കേണ്ടത് എന്തിനായി ശ്രവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മനുഷ്യ സ്വഭാവം മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം മാറിയിട്ട് നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപപ്പെടണം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത് നമുക്ക് സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരണം മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റമില്ല ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവണതകളും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളും ഇന്നും പ്രകടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭകൾക്ക് മാത്രം ഉള്ളതല്ല ഇന്നത്തെയും എന്നത്തെയും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം അന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്നും ഉണ്ട് എന്നും ഉണ്ടാകും മനുഷ്യർ കൂടുന്നിടത്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രവണതകൾ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ എന്നും പ്രകടമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നാം പഠനം തുടരുമ്പോൾ ഈ സന്ദേശങ്ങളെ കാലഹരണപ്പെട്ട പുരാരേഖകളായിട്ടോ പഴം പുരാണങ്ങളായിട്ടോ ദർശിക്കരുത് കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പം ഈ പഴം പുരാണം ഒന്ന് നിർത്താൻ പറയാറുണ്ട് ഇത് പഴം പുരാണങ്ങളല്ല ഏ ഇത് കാലഹരണപ്പെട്ട കുറച്ച് പുരാരേഖകൾ ആർക്കൈവ്സിൽ കൊണ്ട് വെക്കേണ്ട രേഖകൾ അല്ല എന്ന് നാം
അതാണ് ഇവിടെയാണ് പ്രവചനം കിടക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് ഇപ്പോൾ സഭ എപ്പോൾ എടുക്കപ്പെടും എന്നറിഞ്ഞ് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കപ്പെടുമോ അല്ലേ പ്രീ ട്രിബുലേഷൻ ആണെങ്കിലും മിഡ് ട്രിബുലേഷൻ ആണെങ്കിലും പോസ്റ്റ് ട്രിബുലേഷൻ ആണെങ്കിലും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നമില്ല കർത്താവ് എന്നെ എടുക്കണം അതിനുള്ളൊരു സ്വഭാവ രൂപാന്തരം എനിക്ക് വരണമെന്നുള്ളതാണ് ഓരോ വിശ്വാസിക്കും വരണമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അവിടെ നമ്മൾ ഗുസ്തി പിടിക്കേണ്ടത് ഇത് പ്രീ ആണോ പോസ്റ്റ് ആണോ മിഡ് ആണോ ആ മുദ്രയുടെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ മുദ്രയുടെ അർത്ഥം എന്താണെന്നൊന്നും അല്ല അത് ഇമ്മറ്റീരിയൽ ആണ് ഒരു തരത്തിൽ അതിനേക്കാൾ എല്ലാം പ്രധാനപ്പെട്ടത് കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ എന്നുള്ള വിളി കേൾക്കുവാൻ എൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നത് കേൾക്കാനുള്ളൊരു കൊതിയാണ് അല്ല കർത്താവിൻ്റെ ഒരു പുഞ്ചിരി നമുക്ക് നേരെ ഉണ്ടാകുവാനുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നാമാണ് മാറേണ്ടത് അല്ലാതെ നാം ഈ അധ്യായങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ നാം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവ നാം നമ്മെ തന്നെ കാണേണ്ട കണ്ണാടികളാണ് എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായി യാക്കോപ്പസോലം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വചനം പ്രമാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഖം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്ന മനുഷ്യരോട് തുല്യരാണ് യാക്കോ ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നാം അങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് മുഖം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്നവരോട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ വിവിധ സഭകൾക്കുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതൊരു കണ്ണാടിയാണ് ദൈവവചനം കണ്ണാടിയാണ് കർത്താവ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കണ്ണാടി പിടിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ആ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ മുഖത്ത് എൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും തിരുത്തലുകൾക്ക് തയ്യാറാകുകയും ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പ്രാരംഭമായിട്ട് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ യാക്കോബ് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് കണ്ണാടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വചനം കേൾക്കുന്നവനെങ്കിലും ചെയ്യാത്തവനായിരുന്നാൽ അവൻ തൻ്റെ സ്വാഭാവിക മുഖം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്ന ആളോടൊക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നവനാണെങ്കിലും ചെയ്യാത്തവനാണെങ്കിലും കണ്ണാടി വേണം കേട്ടോ അല്ലേ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ കണ്ടിട്ട് തിരുത്താൻ നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു ദിവസം എത്ര പ്രാവശ്യം കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ പോകുന്നു നമ്മുടെ പുറത്തെ ശരീരത്തെ നന്നാക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആത്മീയ കണ്ണാടിയാകുന്ന ദൈവവചനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നാം നിന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും മനോഭാവങ്ങളിലും വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും വരുത്തണം അതിന് സ്നേഹപൂർവ്വം കർത്താവ് നമ്മളോട് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ വഴി സംസാരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഓർക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കണ്ണാടി നോക്കിയാലോ എന്ന് പറയുന്നു നോക്കി ക്ലാസ് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കുറച്ചുകൂടെ കണ്ണാടിയിൽ തിരുത്തലിനുള്ള മനോഭാവത്തോടെ സമീപിച്ച് നോക്കിയാലോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത് നാം കാണുന്നത് സർദീസിലെ സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുക എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ആറ് വാക്യങ്ങൾ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സർദീസിലെ സഭയ്ക്കുള്ള സന്ദേശമാണ് നമുക്ക് ആ സന്ദേശം വായിച്ച് കേട്ടിട്ട് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാം സർദീസിലെ സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഏഴാത്മാവും ഏഴ് നക്ഷത്രവും ഉള്ളവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ജീവനുള്ളവനെന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ട് എങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു ഉണർന്നു കൊള്ളുക ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്ക ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല ആകയാൽ നീ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്ന് ഓർത്ത് അത് കാത്തുകൊള്ളുകയും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുക നീ ഉണരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ കള്ളനെപ്പോലെ വരും ഏത് നാഴികയ്ക്ക് നിൻ്റെ മേൽ വരും എന്ന് നീ അറിയുകയുമില്ല എങ്കിലും ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറേ പേർ സർദീസിൽ നിനക്കുണ്ട് അവർ യോഗ്യന്മാരാകിയാൽ വെള്ള ധരിച്ചും കൊണ്ട് എന്നോട് കൂടെ നടക്കും ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കും അവൻ്റെ പേർ ഞാൻ ജീവപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മായിച്ചു കളയാതെ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുൻപിലും അവൻ്റെ പേർ ഏറ്റുപറയും ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നതെന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ സർദീസിലെ ബലഹീന സഭയെക്കുറിച്ച് നാം പരിശോധിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നാമത് ഈ സർദീസിനെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം പുരാതന സർദീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലുതിയ എന്ന് പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ലുതിയ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലൊരു ആളുടെ പേരായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എൽ വൈ ഡി ഐ എ ഇംഗ്ലീഷിൽ ലുതിയ ലുതിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംസ്ഥ
അഞ്ച് സുപ്രധാന റോഡുകൾ വന്ന് സന്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് സുപ്രധാന റോഡുകൾ സന്ധിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു കവലയാണ് അഞ്ച് റോഡുകൾ വന്ന് സന്ധിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് സർദീസ് ഒരു സൈനിക താവളവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യാപാര കേന്ദ്രവുമായിരുന്നു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് മിലിറ്ററി സെൻറ്റർ ആസ് വെൽ ആസ് എ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റർ ഇത് വ്യാപാര കേന്ദ്രവും അതുപോലെ തന്നെ സൈനിക കേന്ദ്രവും ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആരും അവിടെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് അവരുദ്ദേശിച്ചില്ല അവരാഗ്രഹിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പീഠഭൂമി ഉയർന്ന ഒരു നിരപ്പായ ഭൂമി ഇൻഎക്സസിബിൾ പ്ലേറ്റോ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിൽ വളരെ ഉയരത്തിൽ നിരപ്പായ ഒരു ഭൂപ്രദേശം ഒരു ഉന്നത തടം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ സർദീസിൽ മിലിറ്ററി സെൻറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ദേവസാന അക്രോപോലീസ് ഒരു കോട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കോട്ട വളരെ ഉയർന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് പ്രധാന പട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് അഞ്ച് റോഡുകൾ സന്ധിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അടി ഉയരത്തിലാണ് ഈ കോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആർക്കും അവിടെ ചെല്ലാനോ പെട്ടെന്ന് ആർക്കും ഈ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുക്കുവാനോ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അൻ ഇംപ്രഗ്നബിൾ ഫോട്രസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആർക്കും പെട്ടെന്ന് കൈവെക്കാനും പിടിച്ചെടുക്കാനും കഴിയാത്ത തരത്തിൽ ഉയരത്തിൽ പണിതിരുന്ന ഒരു പീഠഭൂമിയിൽ പണിതിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കോട്ടയും ഒരു ഒരു മിലിറ്ററി സെൻറ്ററും അതിനോടൊപ്പം ഒരു വ്യാപാര കേന്ദ്രവും എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല ഇതൊരു ഒരു മതകേന്ദ്രവും കൂടിയായിരുന്നു വ്യാപാരം ഉള്ളിടത്ത് അതുപോലെ തന്നെ സൈനിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉള്ളിടത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവാരാധന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു മത കേന്ദ്രവും കൂടി ആയിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ട് അവിടെ ആരാധിച്ചിരുന്നത് അർത്തമീസ് മഹാദേവിയാണ് അർത്തമീസ് വേർഷിപ്പ് ഓഫ് അർത്തമീസ് അർത്തമീസ് മഹാദേവി വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ അർത്തമീസ് ദേവിയെ കാണുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടാവുമല്ലോ എഫേസോസിലുള്ള ആളുകൾ അർത്തമീസ് ദേവിയെ ആരാധിച്ചിരുന്നതായിട്ട് അപ്പോസോല പ്രവൃത്തി പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളെടുത്ത് വായിക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വായിപ്പിക്കുന്നില്ല ആ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ എന്താണ് ഈ അർത്തമീസ് ദേവിയെ ആരാധിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രകൃതി ആരാധനയുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് നേച്ചർ വേർഷിപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നേച്ചർ കൾട്ട് എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം പ്രകൃതി ആരാധനയുടെ ഒരു പ്രതീകമാണ് അർത്തമീസ് പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്ന മരണവും പുനർജന്മവും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലൊക്കെ ആ ചിന്തയുണ്ട് മരണം പുനർജന്മം അല്ലേ റീബർത്ത് അപ്പം ഐഡിയ ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് റീബർത്ത് ഇതാണ് അവർ പ്രധാനമായിട്ട് ആധാരമാക്കിയിരുന്നത് ആ ആധാ ആ ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു ആരാധനാ കേന്ദ്രം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർദീസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സർദീസ് ഒന്നാമതൊരു സൈനിക കേന്ദ്രമാണ് അവിടെ ഒരു കോട്ട ഉയർന്ന സ്ഥലത്തിൽ ആർക്കും എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുണ്ട് അവിടെ ഒരു മതകേന്ദ്രമുണ്ട് അർത്തമീസ് ദേവി ആരാധിക്കുന്ന ആളുകൾ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ ഇതൊരു വ്യാപാര കേന്ദ്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ വ്യാപാരപരമായിട്ട് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് വൂളൻ ക്ലോസ് വൂളൻ ഗാർമെൻസ് കമ്പിളി വസ്ത്ര നിർമ്മാണമാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നടന്നിരുന്നത് കമ്പിളി വസ്ത്ര നിർമ്മാണത്തിന് പേര് കേട്ട സ്ഥലമായിരുന്നു സർദീസ് നമ്മൾ വായിച്ച സന്ദേശത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന് നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നത് ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത ചിലർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ യോഗ്യന്മാർ വെള്ള ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോടുകൂടെ നടക്കും ജയിക്കുന്നവന് ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കും ഈ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എങ്കിലും ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറെ പേർ അപ്പൊ ഉടുപ്പ് ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറെ പേർ അവർ യോഗ്യന്മാരാകിയാൽ വെള്ള ധരിച്ചും കൊണ്ട് യോഗ്യന്മാരായതുകൊണ്ട് വെള്ള ധരിച്ചുകൊണ്ട് ജയിക്കുന്നവൻ ജയിക്കുന്നവനെ ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കും അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഇപ്പം എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ എന്താ ഗുസ്തി പിടിക്കാൻ പോവാണ് പക്ഷേ സർദീസുകാർക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും കാരണം അവർ ഈ കമ്പിളി വസ്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരും അവരുടെ വസ്ത്രം എപ്പോഴും വെളുത്തതായി വെൾ വസ്ത്രം വെളുത്തതായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ വെളുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ വെള്ള നിറമായിരിക്കണമെന്നാണ് അല്ലേ പലപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കളറുള്ള ഉടുപ്പാണെങ്കിലും
വസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്ന കാര്യം കർത്താവ് സന്ദേശത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് കോണ്ടാക്സ്വലായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സർദീസിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലായി കാണും നമുക്ക് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനത് പറഞ്ഞത് വസ്ത്രം എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്തവർ യോഗ്യന്മാരായതുകൊണ്ട് വെള്ള ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജയിക്കുന്നവർ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കും അതിന് നിറം വെള്ളയായി പോയത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി വെള്ള ഇടരുത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് നിങ്ങളാരും കരുതരുത് ഏത് നിറമാണെങ്കിലും അതിന് എന്ത് വേണം മാ മലിനപ്പെട്ടതാകരുത് അത് വൃത്തിയുള്ളത് അവനുള്ള ഉടുപ്പ് മലിനമാകാതെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണെങ്കിലും ഇത് സർദീസുകാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുക പെടുത്തുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ ഈ സർദീസിൻ്റെ മഹത്വം പോയി പോയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതാപം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പട്ടണം അധപതിച്ചു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു സൈനിക കേന്ദ്രമായിരുന്നു മതകേന്ദ്രമായിരുന്നു വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായിരുന്നു പക്ഷേ കാലക്രമേണ മഹത്വം പോയി പോയി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രതാപം നശിച്ചു അങ്ങനെ പ്രതാപം നശിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പ്രതാപ നിഴൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പട്ടണമായിട്ട് അത് അധപ്പതിച്ചു ഇതിവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കാരണമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സർദീസിലെ സഭയും പട്ടണത്തെ പോലെ തന്നെ അധപ്പതിച്ചു പട്ടണം അധപ്പതിച്ച കൂട്ടത്തിൽ പട്ടണത്തിലെ സഭയും അവിടെ ഒരു സഭയുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ സഭയ്ക്ക് ദൂത് എഴുതിയത് ആ സഭയും പട്ടണത്തെ പോലെ തന്നെ അധപ്പതിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു ദുഃഖ സത്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സഭയെക്കുറിച്ച് ഒന്നാമത് തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ജീവനുള്ളവനെന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ട് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഫലത്തിൽ നീ മരിച്ചവനാണ് അതുകൊണ്ട് പേരിൽ മാത്രം ജീവൻ അനുഭവത്തിൽ മരിച്ചവൻ നമുക്കൊന്നാം വാക്യം വായിക്കാം സർദീസിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഏഴ് ആത്മാവും ഏഴ് നക്ഷത്രവും ഉള്ളവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ജീവനുള്ളവൻ എന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ട് എങ്കിലും വേണ്ട ജീവനുള്ളവൻ എന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ട് എങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു യു ആർ ഡെഡ് നീ മരിച്ചവൻ ആകുന്നു അപ്പൊ സർദീസിലെ സഭയ്ക്കുള്ള സന്ദേശം എന്താണ് ഒന്നാമത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹത്തായ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന വലിയ സഭകൾക്കുള്ള ശക്തമായ താക്കീതും മുന്നറിയിപ്പുമാണ് ഈ സന്ദേശത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഇസ് മോർണിംഗ് ടു ചർച്ചസ് ദറ്റ് ലീവ് ഓൺ പാസ് ഗ്ലോറി ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ വലിയ വലിയ സഭകൾ അവരെ പാരമ്പര്യത്തിലാണ് പുകഴുന്നത് പാരമ്പര്യ കാരണം പണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് ഞങ്ങളൊരു വലിയ കേന്ദ്രമായിരുന്നു പണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ഉന്നത സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ ആർക്കും തൊടാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല there are so many churches that live on past glory alle palaya mahathathil jeevikkuna adil pugaluna tharalam sabhagale namukku innum kaanan kadiyum avaru parayumbulum njangada paaramparyam na parayunnathu aa paaramparyathilana avaru aashrayikkunnathu ee palli engane undayadanu nariyamo അതിൻ്റെ ഐതിഹ്യം അറിയാമോ എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ സ സഹോദരൻ ഇന്നെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നോക്കണ്ട പണ്ടെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണമെന്ന് അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ സർദീസും പാരമ്പര്യത്തിൽ പുകഴുകയും ഇപ്പോൾ വീണ് പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് നൽകിയ സന്ദേശം നമ്മളിൽ നിന്ന് അപഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പാരമ്പര്യത്തിൽ പുകഴുന്ന സഭകളെല്ലാം ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ശക്തമായ താക്കീതും മുന്നറിയിപ്പും ഈ സന്ദേശത്തിനകത്തുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ആനുകാലിക കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ ജീവനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്രസക്തം എന്നാൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ പുകഴുന്ന പാരമ്പര്യ സഭകളുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ജീവനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവനില്ല ആചാരങ്ങളുണ്ടോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ടോ പരിപാടികളുണ്ടോ പള്ളിക്കെട്ടിടം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു റാസയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാം ഇഷ്ടം മാതിരി ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ പാരമ്പര്യത്തിൽ പുകഴുകയും ജീവനില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പേരുണ്ട് ജീവനുള്ളവനെന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ട് എന്നാൽ യാതൊരു ആത്മീയ ചൈതന്യവും ഇല്ലാത്ത ആ ലൗകികമായിട്ട് അധപ്പതിച്ച് കിടക്കുന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽ പുകഴുന്ന സഭകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പാണ് ഈ സഭ നൽകുന്നതെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളെ നാം പരി പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലയിടത്ത് പല കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലോ ആഗോള വ്യാപകമായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ അത് നാല് ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകും എന്ന് ഒരു ചിന്തകൻ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകൾ കടന്നു പോകുന്ന നാല് ഘട്ടങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ
ഒരേ താളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രമായിട്ട് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അത് അധപ്പതിക്കുന്നു പിന്നീട് അതൊരു ചരിത്ര സ്മാരക ചിഹ്നമായിട്ട് അധപ്പതിക്കുന്നു ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വിവരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർശനം ലഭിച്ച ചില ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ ദർശനം ലഭിച്ച ചില ആളുകൾ ചില സഭകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ശുശ്രൂഷകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരൊരു പുത്തൻ ഉണർവിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു ആ പുത്തൻ ഉണർവ് അതിശക്തമായിട്ട് പ്രചരിക്കുന്നു എന്നാൽ കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ ശക്തമായിട്ടുണ്ടായ മുന്നേറ്റം ദർശൻ ലഭിച്ച മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് ശക്തമായ ഒരു മുന്നേറ്റം ആ മുന്നേറ്റം കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാം തലമുറ കഴിയുമ്പോൾ മിക്കവാറും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ ദർശനം ലഭിച്ച ആളോടുകൂടെ ചേർന്ന് നിന്ന ആളുകളാണ് ഈ ഒന്നാം തലമുറ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒന്നാം തലമുറ ഇല്ലാതാകുമ്പോഴേക്ക് ഇത് ബുദ്ധിശൂന്യമായ യാന്ത്രികമായ ഒരു പ്രവർത്തനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ യാന്ത്രികമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കണ്ട് രസിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ചരിത്ര സ്മാരകം സന്ദർശിക്കാൻ പലരും വരും ഇങ്ങനെ ഒരു സഭയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ച് കേ അപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ളവർ പറയും അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അത് തുടങ്ങിയ ആളുള്ളായപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സർദീസ് ഇതിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് നാലാം ഘട്ടത്തിലാണ് ദർശനം ലഭിച്ച ആളും അവിടെ മുന്നേറ്റം നടത്തിയ ആളുകളും ഒക്കെ പോയി ഇപ്പോൾ യാന്ത്രികമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതിനെ ഒരു സ്മാരക ചിഹ്നമായിട്ട് മാത്രം കാണാം അപ്പോൾ ഈ നാലാം ഘട്ടത്തിൽ ഒരു മോണുമെൻ്റായിട്ട് മാത്രം ഇരിക്കുന്ന സഭ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണോ നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ കാര്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു അങ്ങനെ ആരെയും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത് പ്രത്യാശ ഉണ്ടെന്നാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ആ ലെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സന്ദേശം അപഗ്രഥിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അല്ലേ അവരുടെ നന്മ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുന്നു എന്നിട്ട് തിരുത്താൻ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പഠന രീതിയാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ അനുവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ പ്രത്യാശയുണ്ട് നിനക്ക് ജീവൻ ഇല്ലെങ്കിലും നിന്നെക്കുറിച്ച് പ്രത്യാശ ഉണ്ടെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാം വാക്യം വീണ്ടും വായിക്കാം സർദീസിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഏഴ് ആത്മാവും ഏഴ് നക്ഷത്രവും ഉള്ളവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ജീവനുള്ളവൻ എന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ട് എങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു ഉണർന്നു കൊള്ളുക ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കുക വാക്യം കേട്ടല്ലോ പ്രത്യാശ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സഭയുടെ തല ക്രിസ്തുവാണ് യഥാർത്ഥ സഭയുടെ തല ക്രിസ്തു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് പുതുജീവൻ കൊണ്ടുവരുവാൻ യേശുവിന് കഴിയും കാരണം നമ്മൾ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചൊരു വാക്യമുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ പതിനെട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ അവൻ്റെ കൈവശമാണ് ഒന്ന് പതിനെട്ട് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി മരിക്കുകയല്ല ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ എൻ്റെ കൈവശമുണ്ട് അപ്പം മരിച്ചാലും ജീവിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ഒരു കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് മാത്രമല്ല റോമാലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ക്രിസ്തു യേശു മരിച്ചവൻ അവൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ അവൻ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കയാൽ ഇനി മരിക്കുകയില്ല ഇനി മരണത്തിന് അവൻ്റെ മേൽ കർത്തൃത്വം ഇല്ല ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തു മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുകയാൽ ഇനി മരിക്കുകയില്ല ഇനി മരിക്കുകയില്ല മരണത്തിന് അവൻ്റെ മേൽ ഇനി കർത്തൃത്വവും ഇല്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തനാണ് ഈ സഭയുടെ തലവനായിട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ജീവനുള്ളവനെന്ന് പേരുണ്ട് നിനക്ക് ജീവൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും പ്രത്യാശയുണ്ടെന്ന് കാരണം ഈ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആൾ മരണത്തെ ജയിച്ചവനാണ് മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോൽ അവൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അവൻ സഭയുടെ തലയായിരിക്കുന്നിടത്തോളം മരിച്ചവർക്കും പ്രത്യാശയുണ്ട് മരിച്ചവരൊക്കെ പോയി ഇനി ഒരു പ്രത്യാശയും ഇല്ല എന്നല്ല ലാസറിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക കർത്താവ് യേശു
നമുക്ക് ആ വാക്യം വായിക്കാം എന്നാൽ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം ആ അതോർത്ത് സ്തോത്രം പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം ആ ദൈവത്തെ നമ്മളൊന്ന് സ്തുതിച്ചാട്ട് പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയാണ് നിങ്ങൾ പ്രത്യാശയിൽ സമൃദ്ധിയുള്ളവരായി വിശ്വസിക്കുന്നതിനുള്ള സകല സന്തോഷവും സമാധാനവും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ നിറയ്ക്കുമാറാകട്ടെ അവൻ പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവമാണ് ഒരാശയം ഇല്ലാത്തടത്ത് അല്ലേ ആശയ്ക്ക് വിരോധമായിട്ട് ആശയോടെ വിശ്വസിക്കുവാൻ ഇല്ലാത്തതിനെ ഉള്ളതിനെ പോലെ വിളിച്ചു വരുത്തുവാനൊക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ജീവനില്ല പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പമില്ല പ്രത്യാശ ഉണ്ടെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവമാണ് യേശു തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് നോക്കിയാട്ട് നമ്മളതാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് യേശു എങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഏഴ് ആത്മാവും ഏഴ് നക്ഷത്രവും ഉള്ളവൻ അങ്ങനല്ലേ തുടങ്ങിയത് ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാവും ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാവും ഏഴ് നക്ഷത്രവും ഉള്ളവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത് തന്നെ ചിലർക്ക് ഒരു സംശയം ദൈവത്തിന് ഏഴ് ആത്മാവാണോ ഒരാത്മാവാണോ ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാവും അല്ലെ ഏഴ് നക്ഷത്രവും എഫ് എസ് ലേഖന നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് ആത്മാവ് ഒന്ന് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവ് ഒന്ന് ഏഴ് ആത്മാവല്ല ഒരൊറ്റ ആത്മാവാണ് ആത്മാവ് ഒന്ന് ആത്മാവ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഒറ്റ ആത്മാവേ ഉള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഏഴ് ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഏഴെന്നുള്ള സംഖ്യയെക്കുറിച്ച് ഈ പുസ്തകം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് തികവും പൂർണ്ണതയും അല്ലേ സെവൻ മീൻസ് കംപ്ലീറ്റ്നെസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് തികവിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് പൂർണ്ണതയാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് പഠിച്ചതൊന്നും ഓർത്താൽ മാത്രം മതി ഏഴ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് സർവശക്തിയോടും കൂടെ ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ വരികയാണെന്ന് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സഭയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നത് തല കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തു ആണെങ്കിലും സഭയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നത് പരിശുദ്ധ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചിലപ്പം ഈ നിർജീവമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആത്മാവിൻ്റെ ചൈതന്യമില്ലേ എന്നൊക്കെ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് സഭയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നത് സർദീസുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ജീവനാണ് ജീവൻ ഉള്ളവനെന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ട് എങ്കിലും നീ ആരാണെന്നാ പറഞ്ഞത് മരിച്ചവനാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം അവർക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ജീവനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തികവുള്ളതും പൂർണ്ണതയുള്ളതുമായ ആത്മാവ് ഏഴ് ദീപങ്ങളായി ദൈവ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിൽ ജോലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ആത്മാവിന് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയും നാലാം അധ്യായം വെളിപ്പാട് നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറാം വാക്യവും വായിച്ചാൽ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഉൾക്കാഴ്ച പകരേണ്ടതാണ് സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും മിന്നലും നാദവും ഇടിമുഴക്കവും പുറപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാക്കളായ ഏഴ് ദീപങ്ങൾ ഏഴ് ആത്മാക്കളായ ഏഴ് ദീപങ്ങൾ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുൻപിൽ ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏഴ് ആത്മാക്കളായ ഏഴ് ദീപങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ജോലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തില് ഞാൻ സിംഹാസനത്തിന്റെയും നാല് ജീവികളുടെയും നടുവിലും മൂപ്പന്മാരുടെ മധ്യത്തിലും ഒരു കുഞ്ഞാട് അറുക്കപ്പെട്ടതുപോലെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അതിന് ഏഴ് കൊമ്പും സർവഭൂമിയിലേക്കും അയച്ചിരിക്കുന്ന ഏഴ് ദൈവാത്മാക്കളായ ഏഴ് കണ്ണുമുണ്ട് അപ്പൊ ഏഴ് ആത്മാക്കൾ ഏഴ് കണ്ണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഏഴ് ജ്വലനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ്നെസ് പൂർണ്ണതയുണ്ട് തികവുണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരല്പം പോലും കുറവില്ല എന്നാണ് ഈ ആത്മാവ് ദൈവസഭയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിർജീവ സഭയ്ക്ക് എന്തുണ്ടാകും ജീവനുണ്ടാകും ആദിമ സഭ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയതെന്നുള്ളതെന്ന് ഓർത്താൽ മതി സഭ തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെ ആരുണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരവോടു കൂടിയാണ് സഭ തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ ജീവനില്ലാത്ത സഭകളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു നിറവ് കടന്നു വന്നാൽ നമുക്ക് അവിടെ ജീവൻ വ്യാപരിക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ചിന്തിക്കുക ഒരു സർക്കസ് കമ്പനിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക ഒരു സർക്കസ് കമ്പനിക്ക് അവിടെ കാണാൻ വരുന്ന ആളുകളെ രസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അവരെ പിടിച്ചിരുത്താൻ കഴിയും അവരെ അമ്പരപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഇല്ലേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സർക്കസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കസിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സോ സർക്കസോ പോയി കണ്ടാൽ ആളുകളെ രസിപ്പിക്കുന്നു അവരെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നു അവരെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു ആളുകൾ ആരാധിക്കാൻ വരെ തുടങ്ങും
ആ തരത്തിലുള്ള അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പിടിച്ചിരുത്തുന്ന രസിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റർടൈനിങ് നമ്മളെ വളരെയധികം എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിർജീവ സഭകളിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഓരോ സഭയ്ക്കും ജീവൻ കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിയുന്നില്ല കർത്താവ് നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ് നിൻ്റെ പാരമ്പര്യവും നിൻ്റെ പുകഴിലും ഒക്കെ കൊള്ളാം പക്ഷേ നിനക്ക് ജീവനില്ല നിനക്ക് ജീവനുള്ളവനെന്ന് പേരുണ്ട് നീ മരിച്ചവനാകുന്നു അവൻ്റെ രസിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടോ ഉത്തേജിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടോ അമ്പരപ്പിച്ചത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് സഭകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് ഇന്ന് മിക്ക സഭകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആളുകളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്നു അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നു ആ പള്ളിയൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടെ തന്നെ കണ്ടാൽ എന്ത് നമ്മളവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും ഇങ്ങനെ ഒരു പള്ളിയോ ഇത്ര അധികം അലങ്കാരങ്ങളോ എന്നൊക്കെ വെച്ച് നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോവുകയല്ലേ ഇപ്പം ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ചസ് പോലും അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ സെൻറ്റ് തോമസ് ഇവാഞ്ചലിക്കൽ ചർച്ചിനെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് സുവിശേഷ വിഹിത സഭകൾ പോലും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പരിപാടികൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ആ അവിടെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക അന്തരീക്ഷം ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിലൊക്കെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു പിടിച്ചിരുത്തുന്നു ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുന്നു ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ നോ മാൻമെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാം ക്യാൻ എവർ ബ്രിങ് ലൈഫ് ടു എ ഡെഡ് ചർച്ച് എന്തെല്ലാം പരിപാടികൾ നമ്മൾ ആവിഷ്കരിച്ചാലും നിർജീവ സഭയ്ക്ക് ജീവൻ കൊണ്ടുവരുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ കർത്താവിന് മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു സഭയുടെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക അപ്പോൾ സോലോ പ്രവർത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോയി സഭയുടെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ പെന്തക്കോസ് നാളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴാണ് സഭകളിൽ ജീവൻ അല്ലെങ്കിൽ സഭയിൽ ജീവൻ വ്യാപരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് അവിടെയാണ് ആത്മീയ ജീവൻ ആരംഭിച്ചത് എന്നാൽ അവിടെ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ജീവൻ ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവിൽ ജനിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവൻ വരുന്നത് ആത്മാവിൽ നിന്നാണ് ആത്മ ചൈതന്യം ഇല്ലാത്തിടത്താണ് നിർജീവത അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ സർക്കസ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് ജീവൻ ഉള്ളിടത്ത് ഒരു സർക്കസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ജീവൻ തനിമയോടെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവസഭകളിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പീപ്പിൾ ഗ്രീവ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ക്വെഞ്ച് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഡെസ്പൈസ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കെടുക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു വാക്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ എഫ് എസ് ലേഖന നാലിൻ്റെ മുപ്പതിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് അനേകർ ഇന്ന് ജീവൻ നൽകുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു ആത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് പിശാചിന് ഇടം കൊടുക്കുകയും ലോകമയത്തം ലോകത്തിൽ നിന്ന് സഭയിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖന നാലിന് മുപ്പതിൽ പറയുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് ആ തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനം ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്ക ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ പത്തൊൻപതിലാണ് നാം വായിക്കുന്നത് ആത്മാവിനെ കെടുക്കരുത് ഡോൺ ക്വെഞ്ച് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പരിപാടികൾ കൊണ്ടൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവൻ തരാൻ വരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കെടുത്തിക്കളയുകയാണ് ആത്മാവിനെ കെടുക്കരുത് ആത്മാവിനെ കെടുക്കരുത് ഇനി അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്തിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ പറയുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുന്ന ആളുകളുമുണ്ട് ആത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു ആത്മാവിനെ കെടുക്കുന്നു ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിന്ദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ ഇടയില്ലെന്നാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്തിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പതാം വാക്യം കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു കണ്ടോ കൃപയുടെ ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പല സഭകളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് വലിയ സഭ പാരമ്പര്യ സഭ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അവിടെ ആത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു ആത്മാവിനെ കെടുക്കുന്നു ആത്മാവിനെ നിന്ദിക്കുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സഭയ്ക്ക് ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുകയും ഉള്ള ജീവൻ ഇല്ലാതായി തീരുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം സഭയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സഭാംഗങ്ങൾ പാപം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ശരിയാക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പരസ്പരം ബന്ധം ശരിയാക്കുമ്പോൾ ദൈവം സഭയ്ക്ക് നവജീവൻ നൽകും ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ് ശ്രദ്ധിക്കണേ അതായത് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം ശരിയാക്കണം
ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് നാം ഉണരണം ജീവിക്കണം എപ്പോഴും ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും നല്ല ബന്ധമുള്ള ആളുകൾ ആയിരിക്കണം എന്നത് നമുക്ക് ഒന്നാം വാക്യം വീണ്ടും വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സർദീസിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക ദൈവത്തിന്റെ ഏഴാത്മാവും ഏഴ് നക്ഷത്രവും ഉള്ളവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാവുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് അതിന് ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏഴ് ആത്മാവ് മാത്രമല്ല അവന്റെ കയ്യിൽ ഏഴ് നക്ഷത്രവുമുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഏഴ് നക്ഷത്രം എന്നുള്ളത് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒന്നിന്റെ ഇരുപതിൽ എന്താ പറഞ്ഞ ഏഴ് നക്ഷത്രം ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതന്മാരാകുന്നു ഒന്ന് ഇരുപത് ഏഴ് നക്ഷത്രം ഏഴ് സഭകളുടെ ദൂതന്മാരാകുന്നു അപ്പൊ ഈ സഭയുടെ ദൂതന്മാരെല്ലാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കരത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാം പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം കർത്താവിന്റെ കയ്യിലാണ് അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒരു സഭയുടെ ജീർണതയ്ക്കും സഭയുടെ മരണത്തിനും കാരണക്കാരൻ സഭയുടെ നേതാവായ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കും ഐ റിപ്പീറ്റ് മിക്ക സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു സഭ നിർജീവ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാനുള്ള കാരണം കാരണം നമ്മളിതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യഥാ രാജ തഥാ പ്രജ അല്ലേ ആ നേതാവ് പോകുന്നത് പോലെ ജനങ്ങളും അപ്പം നേതാവ് മരിച്ചവനാണ് ജീവനില്ലാത്തവനാണ് ശുശ്രൂഷകൻ മൂപ്പൻ ഇടയൻ എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും പറയാം സഭയെ നയിക്കുന്ന ആൾ നിർജീവ അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സഭയുടെ ജീർണതയ്ക്ക് മരണത്തിന് കാരണക്കാരൻ സഭയെ നയിക്കുന്നവനാണ് എന്നാൽ സഭയുടെ നാഥനായ കർത്താവ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു നേതാവിനെ നീക്കി ആ സ്ഥാനത്തെ ജീവനുള്ളൊരു നേതാവിനെ കൊണ്ടുവരും നിയമിക്കും അങ്ങനെ നിയമിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും സഭയ്ക്ക് ജീവൻ പകരാനായിട്ട് കർത്താവിന് എളുപ്പം മനസ്സിലായോ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ ചില ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് നീക്കി കളഞ്ഞിട്ട് വേറൊരാളെ കർത്താവ് കൊണ്ടുവരും നോക്കി നിങ്ങൾ കണ്ണു നോക്കി ഉയർത്തി നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയെന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും കുറച്ച് നാളും കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടതാണ് ചിലരെയൊക്കെ നീക്കിയെങ്കിലേ കർത്താവിന് ജീവൻ പകരാനായിട്ട് കർത്താവ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉണർവ് കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളാകുന്ന സഭയുടെ ദൂതന്മാരെ അവൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിനായതുകൊണ്ട് സഭയ്ക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചിലരെ നീക്കിക്കളയും അകാല ചരമം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവരെ നീക്കി കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് അവരെ നീക്കിയിട്ട് വേറെ ചില ആളുകളെ ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കർത്താവ് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ മാത്രമേ ആ സഭയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ പൊതുജീവൻ പകരാനായിട്ടൊരു വഴി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കാരണം ആളുകൾ സ്വയം മാറുന്നില്ലോ എന്നും എനിക്കൊന്ന് റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഇല്ലാത്തൊരു ഏറിയ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ദൈവ ശുശ്രൂഷയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാൻ അല്ലേ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരാളങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചത്താലും അയാളെ വിടുകയല്ല അയാളെ കഴിയുമെങ്കിൽ അയാളെ ഒരു ആഘോഷമായിട്ട് കുഴിച്ചിട്ട് അയാളുടെ ഒരു പ്രതിമയെ സ്ഥാപിച്ചെങ്കിലേ നമുക്ക് സമാധാനമാവുള്ളൂ ഈ ആളില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ നോ അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നീക്കിക്കളയുവാൻ ചിലർക്ക് നമുക്ക് എന്തിനിപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരവ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അവരൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ കയ്യിലായിരിക്കുന്നത് അവർ ജീവൻ പകരുന്നവരല്ലെങ്കിൽ അവരെ നീക്കി പുതിയൊരാളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴായിരിക്കും ആ സഭയ്ക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുവാൻ കർത്താവിന് കഴിയുന്നത് നമുക്ക് ഏതാണെങ്കിലും വീണ്ടും ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് മടങ്ങി വരാം സർദീസിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാവും ഏഴ് നക്ഷത്രവും ഉള്ളവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ജീവൻ ഉള്ളവൻ ഇന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ട് എങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു അവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഒരു അപ്രൂവൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ അല്ലേ ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ച നാല് സഭകളെ കുറിച്ച് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു എന്ന് കട്ട്ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല സാധാരണ കഴിഞ്ഞ സന്ദേശങ്ങളിലൊക്കെ നിൻ്റെ സ്നേഹം നിൻ്റെ വിശ്വാസം നിൻ്റെ പ്രയത്നം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി അവസാനത്തേത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമ്പയർ ചെയ്തത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ആകെ ഒരൊറ്റ കാര്യമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ദേർ ഇസ് നോ അപ്രൂവൽ അതുകൊണ്ടാണ് സീറോ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവൻ ചെയ്ത ഒരു നല്ല ഈ സഭ ചെയ്ത ഒരു നല്ല കാര്യവും എടുത്ത്
എന്ന് കാണാറുണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഉണ്ടോ നിന്നെ കുറിച്ചൊരു കുറ്റം പറവാനുണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഈ രണ്ട് പ്രയോഗങ്ങളും ഇവിടെ ഇല്ല ഇവരുടെ അഭിനന്ദനീയമായ ഭാഗങ്ങളും നിന്നെക്കുറിച്ചൊരു കുറ്റം പറയാനുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ തിരുത്തേണ്ടതായ ഒരു ദുരുപദേശത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവർ തിരുത്തേണ്ടതായ നടപടികളെക്കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവർ എതിർപ്പുകൾ നേരിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ സഹിക്കേണ്ടി വന്ന പീഡനത്തെക്കുറിച്ചോ ഒരു പരാമർശവുമില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് കഷ്ടതയും പീഡനമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ സഭ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായേനെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും എടുത്ത് പറയാനായിട്ടില്ല മറ്റ് സഭകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ദുരുപദേശമുണ്ട് തിരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ചില നടപടികൾ നിങ്ങൾ മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചില എതിർപ്പുകൾ നേരിടുന്നുണ്ട് അത് സഹിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഈ സഭയോട് പറയുന്നില്ല കഷ്ടത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായേനേയും എന്ന് ചിലപ്പോൾ വായനക്കാരെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സഭ സുഖലോലുപതയിൽ സംതൃപ്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതാണ് അവർ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ സഭയുടെ പ്രത്യേകത സുഖലോലുപത അവർ ലൗകികമായിട്ട് മിക്കവാറും ലോകത്തോട് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഭയങ്കര സംതൃപ്തിയിലാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ എല്ലാം ഒരു ഒരു മോണുമെൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ട് അവർക്കിപ്പം ഉള്ള ഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളാണല്ല ഇതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം എന്ന് അവർ സംതൃപ്തി അടഞ്ഞ് പഴയകാല മഹത്വം നേട്ടങ്ങൾ അതിൽ പ്രശംസിക്കുകയാണ് പണ്ടേ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സുഖലോലുപതയിൽ രമിക്കുന്നു സംതൃപ്തി അടയുന്നു അവരുടെ സംതൃപ്തിയും സുഖവും എന്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ ചികഞ്ഞ് പരിശോധിക്കുകയോ അവരോട് ചോദിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഇപ്പം സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും അല്ല കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിലെ നേട്ടങ്ങളിലാണ് കഴിഞ്ഞ കാല മഹത്വത്തിലാണ് അവർ പുകഴുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമില്ലാത്ത പ്രശംസയാണത് അല്ലേ പ്രശംസിക്കുന്നവൻ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണ് പ്രശംസിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടുഭാഷയിൽ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഒരു ആന ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അല്ലേ നിനക്ക് ആനയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കില്ല എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പണ്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മളെ കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന ആൾ അറിയാമോ ആ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ എന്നൊക്കെ പറയുകയല്ലേ നിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാനില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് ബിഷപ്പുമാരുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പം ഈ പഴയ പാരമ്പര്യത്തിൽ പുകഴുന്നതല്ലാതെ ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടൊന്നും പറയാനായിട്ട് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമില്ലാത്ത പ്രശംസ ശക്തിയില്ലാത്ത ആകാരം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ പട്ടണത്തെ പോലെ തന്നെ സർദീസ് പട്ടണത്തെ പോലെ തന്നെ സഭയും ഇന്ന് പഴമയിൽ പുകഴുകയാണ് പുതുതായിട്ടൊന്നും പറയാനില്ല പഴമയിൽ പുകഴുന്ന ഒരു സഭ ഇന്നത്തെ ഒന്നും അവർക്ക് പറയാനായിട്ടില്ല കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പിടിച്ചതെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരാനാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചതെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചതൊന്നുമില്ല പണ്ട് പിടിച്ചത് ഫ്രിഡ്ജിലിരിപ്പുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പഴയ ഫ്രിഡ്ജിലിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളല്ല കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലോകത്തിന് അതല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് വി വോണ്ട് സംതിങ് ഫ്രഷ് ഇപ്പോഴത്തെ പരസ്യങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഫ്രഷ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പുതിയതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പഴയതല്ല അപ്പം ജീർണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭയുടെ അവസ്ഥ അവർ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല അവരതിന് നേരെ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോഴും ആ പഴയ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആണെന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിൽ തുടരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സർദീസിൻ്റെ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ സർദീസിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ മരണത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ് അല്ലേ സഭയിൽ വിശ്വാസമില്ല സഭയിൽ ആലസ്യം സഭ സഭ മിക്കവാറും നിദ്രയിൽ ആണ്ട് കഴിഞ്ഞു സർദീസിൻ്റെ ദീർഘകാല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ സർദീസിൻ്റെ പട്ടണത്തിൻ്റെ കാര്യമേ പറയുന്നത് അവരുടെ പട്ടണത്തിൻ്റെ കോട്ട രണ്ട് പ്രാവശ്യം പിടിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് ചരിത്ര രേഖകളിലുണ്ട് പണ്ട് ചൈനയുടെ വന്മതിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞ കാര്യമാണിത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവരുടെ കോട്ട പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് പ്രാവശ്യവും സർദീസ്
ശുശ്രൂഷയിൽ അവിശ്വസ്തയും ശുശ്രൂഷയിൽ ആലസ്യവും ഉള്ളവരാകുമ്പോൾ ശത്രുവിന് സഭയിൽ കടക്കാൻ എളുപ്പമാണ് സുഖലോലുവന്മാരായിട്ട് അനുഗ്രഹ സമൃദ്ധിയിൽ ഹരം പിടിച്ചിട്ട് ശുശ്രൂഷ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കുന്നില്ല വിശ്വസ്തത കാക്കുന്നില്ല ആലസ്യമുള്ളവരായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ശത്രുവിന് സഭയിൽ കടക്കാനായിട്ടുള്ള വഴി തെളിഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ചു വേറെ തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് ഈ സഭയെ അപഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സൂചന അനുസരിച്ച് സർദീസിലെ സഭ സർദീസിൽ സർദീസ് പട്ടണത്തിന് ചൈതന്യമുള്ള ഒരു സ്വാധീന ശക്തിയായിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഡിഡ് നോട്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് ദ സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു നിർജ്ജീവ സഭയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സാക്ഷ്യം ആലസ്യ സാക്ഷ്യമാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ലൈസി ടെസ്റ്റ് മണി സാക്ഷ്യം കേട്ടാൽ അതിനകത്തൊരു ജീവനില്ല ഒരു ചൈതന്യമില്ല ഇപ്പോൾ പിടിച്ച പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് പറയാനില്ല അത് പറയാനുള്ളത് പണ്ട് കാലത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് സഭ സമൂഹത്തിന് നൽകിയ സന്ദേശം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശത്രുവിൻ്റെ കോട്ടകളിലേക്ക് കടന്നാക്രമിക്കുന്ന പോരാട്ട വീര്യം ഒന്നും വേണ്ട വേണോ ശത്രുവിൻ്റെ കോട്ടയിലേക്ക് കടന്ന് ഒരു പോര മാർഷ്യൽ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയും പോരാട്ട വീര്യത്തോടു കൂടെ കടന്നാക്രമിച്ച് ചിലരെ അവിടുന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിക്കേണ്ടത് ചിലരെ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിപ്പീൻ എന്ന് യൂത പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ചിലരോട് കരുണ കാണിക്കണം ചിലരെ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ തീയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്ത് രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോരാട്ട വീര്യം മാർഷ്യൽ സ്പിരിറ്റ് വേണം ആ സ്പിരിറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ സഭ ഇങ്ങനെ ആലസ്യത്തിൽ പൂണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു കുറച്ച് കഷ്ടത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ ഇവരെ ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നണ്ടേ കഷ്ട ഇവർക്ക് ഒരു പീഡനം കൊടുക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നാൻ അതിനൊരു കാര്യമില്ല അവരങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് സ സമൂഹത്തെ ചുറ്റുപാടുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് നമ്മളെന്തെങ്കിലും ചെയ്തെങ്കിലേ എതിരെ അഭിപ്രായം വരികയുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് എതിർക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമൂഹത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് നിനക്ക് ജീവനുള്ള ഒന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു മുന്നേറ്റമില്ല മുന്നേറ്റമില്ലാത്തടുത്ത ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്ക് സാധ്യതയില്ല മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ ചൈനയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നോക്കി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആരും മുന്നേറുന്നില്ല എല്ലാവരും ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് അതിർത്തി കാത്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നാൽ ഒരു യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് തിരിച്ചടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ശത്രുവിൻ്റെ പാളയത്തിലേക്ക് കയറി അവിടുന്ന് ചിലരെ നരകം കൊള്ളയടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നരകത്തിൽ പോകാനിരിക്കുന്ന ചില ആളുകളെ കൊള്ളയടിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു അഗ്രസീവ്നെസ് ഒരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ തീഷ്ണത പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിനെ തടയാനായിട്ട് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സർദീസ് പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെ ആളുകളോട് ഈ സഭ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരെന്ത് പറയുമെന്ന് അറിയാമോ അവർ ഈ സഭയെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓ വളരെ റെസ്പെക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള അല്ലേ ആ ആദരവ് അർഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം നല്ല ആളുകളാണ് ഈ സഭയിലുള്ളത് അവരാർക്കും ഒരു ഉപദ്രവം ചെയ്യാറില്ല അപകടകാരികളല്ല പക്ഷേ നമ്മളൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയെക്കുറിച്ച് കാണുന്നത് അവർ പട്ടണത്തെയൊക്കെ കീഴ്മേൽ മറിച്ചവരാണ് അവർ ഈ പട്ടണത്തെ മുഴുവൻ ഉപദേശം കൊണ്ട് നിറച്ചു അവർ വിടാതെ വീട് തോറും ഉപദേശം അതുകൊണ്ടാണ് എതിർപ്പുണ്ടായത് ഇവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു കർമ്മ പരിപാടികളും ഇല്ല ഇവർ പഴയ പാരമ്പര്യത്തിൽ പുഴുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദർ ഇസ് നതിങ് ഡേഞ്ചറസ് ആൻഡ് നതിങ് ഡിസയറബിൾ മനസ്സിലായോ ഈ സഭയിൽ ആഗ്രഹിക്കത്തക്കതൊന്നുമില്ല അപകടകരമായിട്ടും ഒന്നുമില്ല നതിങ് ഡേഞ്ചറസ് ആൻഡ് നതിങ് ഡിസയറബിൾ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ ഇവിടെ ഇവരൊരു അപകടവും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല ആ അപ്പം അവരവിടെ ഇങ്ങനെ നടന്നോട്ട് എന്തിനാണ് അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ആർക്കും ആർക്കും ഒരു കുഴപ്പവും ചെയ്യാത്ത ഒരു പാവം സഭ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അവരിടയ്ക്ക് ഒരു പെരുന്നാളൊക്കെ നടത്തുമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ആഘോഷമൊക്കെ നടത്തിക്കും അത് എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഉള്ളതുപോലെ അവർ നടത്തുന്നു നിരുപദ്രവകാരികളാണ് വളരെ മാന്യ ഡീസെൻറ്റ് പീപ്പിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ വളരെ ഡീസെൻറ്റ് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാത്ത അപ്പം ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ സാക്ഷ്യം നിർജ്ജീവമാണ് ഇവർ നാശോന്മുഖമായിട്ടാണ് പൊക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും എടുത്തു
എന്ന് നീ അറിയുകയുമില്ല അപ്പം ഈ കാര്യമാണ് ഒരു ഉപദേശ രൂപത്തിൽ ഒരു താക്കീതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഈ സഭ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് കർത്താവ് എടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് യേശകർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെയ്ക്കപ്പ് ഉണർന്നുകൊള്ളുക ഒരുങ്ങിയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ വെയ്ക്കപ്പ് ആൻഡ് ബി വാച്ച്ഫുൾ ഉണർന്ന് ഒരുങ്ങി കാത്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് നേരത്തെ റോമാലേഖനത്തിൽ പൗലോസ പോസൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുവാൻ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുവാൻ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ സമയത്തെ അറിയുകയാൽ തന്നെ ആ അപ്പൊ ഞാനതൊന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ പോകട്ടോ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുവാൻ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സമയത്തെ അറിയുന്നില്ല വിവർത്തനം എന്റെ വിവർത്തനമാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണരുവാൻ നാഴിക സമയം വന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ സമയത്തെ അറിയുന്നില്ല നാം വിശ്വസിച്ച സമയത്തേക്കാൾ അല്ലെ നാം വിശ്വസിച്ച സമയത്തേക്കാൾ രക്ഷ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അധികം അടുത്തിരിക്കുന്നു രാത്രി കഴിവാറായി പകൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു പകൽ അടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സർദീസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കാവൽക്കാർ ഗാഢനിദ്രയിലായി കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് അല്ലെ ദൈവസഭയെ ദേശത്ത് കാവൽക്കാരായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ രാവോ പകലോ ഒരിക്കലും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ഉറങ്ങാനും പാടില്ല ഉറക്കം തൂങ്ങാനും പാടില്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് എങ്ങനെ ഉറക്കം തൂങ്ങി ഉറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നാണോ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മെ കാ കാക്കുന്നവൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല മയങ്ങുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിപാലകനായ ദൈവം ഉറങ്ങാതെ മയങ്ങാതെ നമ്മേൽ നമ്മെ കാവൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാമും എങ്ങനെ ഇരിക്കണം ഉണർന്നും ജാഗരിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കണം യശ്വാപ്രഭാവിൻ്റെ പുസ്തകം അൻപത്താറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഈ ദുര്യോഗത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ കാവൽക്കാരെല്ലാം കുരുടന്മാർ അവരെല്ലാവരും പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവർ അവരെല്ലാവരും കുരപ്പാൻ വഹിയാത്ത ഊമ നായ്ക്കൾ തന്നെ അവർ നിദ്രാപ്രിയരായി സ്വപ്നം കണ്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നു എന്ന് അൻപത്താറാം അധ്യായം യശയ അൻപത്താറിൻ്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുക അവൻ്റെ കാവൽക്കാർ കുരുടന്മാർ ആ അവരെല്ലാവരും പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവർ അവരെല്ലാവരും കുരപ്പാൻ വയ്യാത്ത ഊമ നായ്ക്കൾ തന്നെ അവർ നിദ്രാപ്രിയന്മാരായി സ്വപ്നം കണ്ടു കിടന്നുറങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനല്ല കാവൽക്കാരായിട്ടിരിക്കുന്ന സഭയെയും സഭയുടെ നേതാക്കന്മാരെയും സഭാംഗങ്ങളെയും ദൈവം വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ സർദീസിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് കാവൽക്കാർ ഗാഢ നിദ്രയിൽ കിടക്കുകയാണ് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഭയിൽ ഉണർവുണ്ടാകാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ പടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു അവബോധമാണ് മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു സുഖലോലുവന്മാരായി ആലസ്യത്തിൽ മുഴുകി അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ആളങ്ങനെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് സഭ എനിക്കൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്ക് ഉണരാൻ കഴിയത്തില്ല ഉണരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമുണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ളൊരു അവബോധം ഒരു ശരീരത്തിന് ജീവനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിൽ എന്തുണ്ടാകും വളർച്ചയുണ്ടാകും തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകും സന്താ സന്താന ഉൽപാദന ശക്തി ഉണ്ടാകും അതിന് പവർ പല കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും ജീവനുള്ള ഒരാൾക്ക് ഗ്രോത്ത് റിപ്പയർ റിപ്രൊഡക്ഷൻ പവർ ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ പല ചൈതന്യ വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒരു സഭയിൽ ഈ ഘടകങ്ങളൊന്നും കാണാനില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ആ സഭ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അത് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലേ എരമ്യ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഒരു ഒരു രോഗം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ വൈകിപ്പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്റ്റേജൊക്കെ മാറിപ്പോയി ഇനി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഡോക്ടർ തന്നെ പറയും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒമ്പതാം എരമ്യ ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ പറയുകയാണ് വിശാല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പൈതങ്ങളെയും വീഥികളിൽ നിന്ന് യുവാക്കളെയും ഛേദിച്ചു കളയേണ്ടതിന് മരണം നമ്മുടെ കിളിവാതുകൾ കൂടി കയറി നമ്മുടെ അരമനകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം വായിക്കാം വിശാല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പൈതങ്ങളെയും വീതികളിൽ നിന്ന് യുവാക്കളെയും ഛേദിച്ചു കളയേണ്ടതിന് നമ്മളെ ഇല്ലായ്മയാക്കി കളയേണ്ടതിന് മരണം നമ്മുടെ കിളിവാതിലുകളിൽ കൂടി കയറി നമ്മുടെ അരമനകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യരുടെ ശവങ്ങൾ വയലിലെ ചാണകം പോലെയും കൊയ്ത്തുകാരന്റെ പിമ്പിലെ അര
അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ നിദ്രയിൽ കിടക്കുന്ന മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സഭകളുടെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരണം കിളിവാസികൾ കൂടി കടന്നതും ഒരു വശം കരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും നരച്ചിരിക്കുന്നതും ഒന്നും അറിയുന്നില്ല അവബോധമില്ല ഹോശ്യ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ട് ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ എഫ്രൈം ജാതികളോട് ഇട കലർന്നിരിക്കുന്നു എഫ്രൈം മറിച്ചിടാത്ത ദോശയാകുന്നു അന്യജാതികൾ അവന്റെ ബലം തിന്നു കളഞ്ഞു എങ്കിലും അവൻ അറിയുന്നില്ല അതാണ് അടി വരയ്ക്കേണ്ടത് എങ്കിലും അവൻ അറിയുന്നില്ല അവന് അവിടെ നരച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിലും അവൻ അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഉണരണമെങ്കിൽ മാനസാന്തരപ്പെടണമെങ്കിൽ ജീവൻ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത് അറിയണം എന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് അറിയണം അവൻ അറിയുന്നില്ല എന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഉണരണമെങ്കിൽ സഭയുടെ ഇന്നത്തെ ദുരവസ്ഥയെ കുറിച്ച് ആഴവും ആത്മാർത്ഥവുമായ ഒരു തിരിച്ചറിവും തിരുത്താനുള്ള ഒരു മനസ്സും ഉണ്ടാകണം എഫ് എസ് ഹോസിലെ സഭയ്ക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നീ മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ നിലവിളക്ക് അതിൻ്റെ നിലയിൽ നിന്ന് ഞാൻ നീക്കിക്കളയും എന്ന് പറഞ്ഞു നീ മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിന്റെ നിലവിളക്ക് അതിൻ്റെ നിലയിൽ നിന്നും നീക്കുകയും ചെയ്യും രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പെർഗമോ സഭയോട് പറഞ്ഞു ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ആകയാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുക അല്ല ഞാൻ ഞാൻ വേഗത്തിൽ വന്ന് എൻ്റെ വായിലെ വാളുകൊണ്ട് അവരോട് പോരാടും ആകയാൽ മാനസാന്തരപ്പെടുക അല്ല ഞാൻ ഞാൻ വേഗത്തിൽ വന്ന് എൻ്റെ വായിലെ വാളുകൊണ്ട് അവരോട് പോരാടും ഇനി സർദീസിലെ സഭയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവരോടും പറയാണ് വിശ്വാസികൾ തൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ചാൽ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നീ ഉണരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ വരും ഏത് നാഴികയ്ക്ക് നിന്റെ മേൽ വരുമെന്ന് നീ അറിയുകയും ഇല്ല വായിക്കാം നീ ഉണരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ വരും ഏത് നാഴികയ്ക്ക് നിന്റെ മേൽ വരും എന്ന് അറിയുകയും ഇല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു സമയത്ത് കള്ളനെ പോലെ വരും ന്യായവിധി ഉറപ്പാണ് എന്നർത്ഥം സഭയെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം സഭ മണവാട്ടിയാണ് മണവാട്ടിക്ക് യേശു മണവാളനാണ് അല്ലാതെ കള്ളനല്ല ആണോ ഏ യേശു മണവാളനാണ് കള്ളനല്ല സഭയെ സംബന്ധിക്കുന്നിടത്തോളം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ന്യായവിധി ഉറപ്പാണ് യേശു സന്ദർശിക്കും അത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഒരു കള്ളൻ വരുന്നത് പോലെ ടൈം എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് പറയാനൊക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഷുവർ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അതിനായിട്ട് നീ തിരുത്തണം മാനസാന്തരപ്പെടണം എന്ന ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് യേശു സർദീസിലെ സഭയ്ക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പം മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സഭയിലും സമർപ്പണമുള്ള ഒരു ശേഷിപ്പ് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് ആരോടെ ഈ പറയുന്നത് എന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി കാണും ഈ സഭ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവിക്കുന്നവരാരും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറേ പേർ വായിച്ച എങ്കിലും ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറേ പേർ സർദീസിൽ നിനക്കുണ്ട് അവർ യോഗ്യന്മാരാകിയാൽ വെള്ള ധരിച്ചും കൊണ്ട് എന്നോട് കൂടെ നടക്കും അപ്പം ഈ നിർജീവ അവസ്ഥയുടെ നടുവിലും തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഈ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ സഭ അങ്ങനെ അങ്ങ് എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല സഭ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആരാണ് ചെവി ഉള്ളവൻ ജയിക്കുന്നവൻ അപ്പം ഈ നിർജീവ അവസ്ഥയുടെ നടുവിലും പാരമ്പര്യത്തിൽ പുകഴുന്ന ആലസ്യത്തിൽ തുടരുന്ന സഭകളുടെ നടുവിലും ചില വ്യക്തികളുണ്ടെന്ന് ചില ആളുകളെ കർത്താവ് കാണുന്നുണ്ട് കർത്താവിന് എല്ലാവരും അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ശേഷിപ്പ് എക്ക എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കേട്ടോ ഏ എ റെമനൻ്റ് ഓഫ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് പീപ്പിൾ ഇൻ എവ്രി ചർച്ച് എല്ലാ സഭയിലും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സഭകളെ അപ്പാടെ എഴുതി തള്ളരുത് എല്ലാ സഭകളിലും സമർപ്പണമുള്ള ജീവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിശ്വാസി വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് ഉറപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറേ പേർ ഒത്തിരി പേരില്ല കുറേ പേർ ചിലർ സർദീസിൽ നിനക്കുണ്ട് എന്ന കർത്താവിൻ്റെ സന്ദേശം നാം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ സർദീസിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് ജീവനുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ജീവൻ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള ജീവനല്ല പേരിന് മാത്രമുള്ള ജീവനേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ സർദീസിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഏഴ് ആത്മാവും ഏഴ് നക്ഷത്രമുള്ളവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ജീവൻ ഉള്ളവൻ എന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ട് എങ്കിലും നീ മരിച്ചവനാകുന്നു ഉണർന്നു കൊള്ളുക ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ചാവാറായ ചാവാറായ ചത്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നല്ല പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രയോഗത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയും വായിപ്പിച്ചത് ചാവാറായ ജീവൻ
ജീവനുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടേനേമല്ലോ ഇപ്പോൾ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് ജീവനുണ്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ ആ ജീവൻ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ ഒരു ഗുണവുമില്ല എന്നാൽ നിങ്ങളൊരു സ്കൂളിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൽ ടൈമിൽ അവരുടെ മുറ്റത്തേക്ക് ചെന്ന് നോക്കി അവിടെ ഉള്ള പിള്ളേർക്ക് ജീവനുണ്ടോ ഉണ്ട് ഈ വെൻറ്റിലേറ്ററിലെ ജീവനും ഈ സ്കൂളിൻ്റെ മുറ്റത്ത് കാണുന്ന കുട്ടികളുടെ തിമിർത്താടുന്ന ജീവനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതാണ് ചാവാറായ ജീവൻ സമൃദ്ധമായ ജീവൻ യോഹന്നാൻ പത്തിൻ്റെ പത്തിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത് അവർക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ടാകുവാനും അത്രേ ഞാൻ വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ജീവനല്ല അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള കരുത്തുള്ള സജീവമായിട്ടുള്ള അടങ്ങിയിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അങ്ങനെ ഒരു ജീവനാണ് ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതി അത് തരാനാണ് യേശു വന്നത് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ എന്താ നാം വായിച്ചത് നിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എന്തായിട്ട് പ്രവൃത്തി ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല പൂർണ്ണതയുള്ളതല്ല എന്തൊക്കെയോ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതാ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവനുണ്ട് പ്രവൃത്തിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് പൂർണ്ണതയില്ല ആ ജീവന് ചൈതന്യം അതിന് സമൃദ്ധി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ജീവന്റെ സമൃദ്ധിയിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണതയുള്ള പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കണക്ട് ചെയ്യണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് പൂർണ്ണതയില്ലാത്തത് ജീവൻ്റെ സമൃദ്ധി ഇല്ല ജീവനുണ്ട് പക്ഷേ ആ ജീവന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ഈ വെൻറ്റിലേറ്റർ കിടക്കുന്ന പോലെ കിടക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയുന്നുള്ളൂ ജീവൻ സമൃദ്ധമാകുമ്പോൾ പ്രവൃത്തി പൂർണ്ണതയുള്ളതാകും അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ ഉപദേശം ശേഷിക്കുന്ന ജീവനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതെ അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക ഇപ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാധകാലം ഇപ്പോഴാകുന്നു രക്ഷാ ദിവസം ഈ സമയത്ത് അതിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തി എടുക്കണം ആ ജീവനെ നിലനിർത്തണം അത് ഇല്ലാതായി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ഷീണിച്ച് നിർജീവതയിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അവസാനിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്ന് അവസാനിച്ച് കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു തീരെ പ്രതീക്ഷയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം ഈ നിർജീവ അവസ്ഥയിലും നമ്മെ ഉണർത്തുവാൻ നമ്മളെ ജീവിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കുക ഉണർന്നു കൊള്ളുക ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കുക ഉണർന്നു കൊള്ളുക ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കുക എന്താ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവൻ ചതഞ്ഞ ഓട ഒടിച്ച് കളയുന്നവനല്ല അവൻ പുകയുന്ന തിരി കെടുത്തി കളയുന്നവനുമല്ല ജാതികൾക്ക് അവൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രത്യാശ വെക്കാം അതിനെ ആളി കത്തിക്കുവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവത്തിന് കഴിയും നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ ഇതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നോക്കാം പത്തായ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിൽ നാം ഈ കാര്യം വായിക്കുന്നുണ്ട് യശയ പ്രവാൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലും ഈ കാര്യം കാണും ഉദ്ധരണിയാണ് കേട്ടോ യശയാവിൽ നിന്നാണ് മത്തായിൽ ഉദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് മത്തായി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പത്തൊൻപത് ചതഞ്ഞ ഓട അവൻ ഒടിച്ചു കളയുകയില്ല അല്ല ചതഞ്ഞ ഓട അവൻ ഒടിച്ചു കളയുകയില്ല പുകയുന്ന തിരി കെടുത്തി കളയുകയുമില്ല പുകയുന്ന തിരി കെടുത്ത് അല്ല അതിനെ ആളി കത്തിക്കും കെടുത്തുകയുമില്ല അവൻ ന്യായവിധി ജയത്തോളം നടത്തും അടുത്ത വാക്യം അവന്റെ നാമത്തിൽ ജാതികൾ പ്രത്യാശ വെക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ നാമത്തിൽ ജാതികൾ പ്രത്യാശ വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അവൻ കെടുത്തി കളയുകയല്ല അവൻ ചതച്ച് കളയുകയല്ല അവന് നമ്മളോട് കോപിച്ചാലും വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകം വായിക്കുക അവൻ നമ്മെ അവൻ്റെ മനസ്സോടെ അല്ല ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കുവാനാണ് അവന് താല്പര്യം യശയാവ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെങ്കിലും വായിച്ചാൽ ഇതേ കാര്യം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് നാം നിരാശപ്പെട്ട് പോകേണ്ടതായിട്ടില്ല പ്രത്യാശയുള്ളവരായിട്ട് ഈ പുതുജീവൻ നമുക്ക് നേരാൻ കർത്താവ് തയ്യാറാണെന്നുള്ള കാര്യം ഗ്രഹിച്ചാട്ടെ ചതഞ്ഞ ഓട അവൻ ഒടിച്ചു കളയുകയില്ല പുകയുന്ന തിരി കെടുത്തി കളയുകയുമില്ല അവൻ സത്യത്തോടെ ന്യായം പ്രസ്താവിക്കും ഭൂമിയിൽ ന്യായം സ്ഥാപിക്കും വരെ അവൻ തളരുകയില്ല അധൈര്യപ്പെടുകയുമില്ല അവന്റെ ഉപദേശത്തിനായി ദ്വീപുകൾ കാത്തിരിക്കുന്നു താഴോട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ചോ അപ്പൊ ജീവൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവന്റെ കണികയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ട് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് പ്രത്യാശയുണ്ട് നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സർദീസിനോട് ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് നാലാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാവാറായ ശേഷിപ്പിൻ്റെ സവിശേഷത എന്തായിരുന്നു എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെളിപ്പാട് മൂന്നാം അധ്യായ
ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് അനുവാദമില്ല അവർ ശുദ്ധ വസ്ത്രം ധരിച്ചെത്തി ദേവീദേവന്മാരെ സന്ദർശിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ദർശിക്കണം അപ്പോൾ ദേവീദേവന്മാർ ദർശനം അരളണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ വസ്ത്രം ശുദ്ധമായിരിക്കണം ഇന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇന്ന് മിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും മിക്ക സ്ഥലങ്ങളിലും കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായി പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് ചെന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെയല്ലേ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ പള്ളി ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സുവിശേഷ വിവിധ പള്ളിയിൽ വരുന്നവരുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ദേവീ ദേവന്മാരെ കാണാൻ പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുളിച്ച് ഈറനണിഞ്ഞ് നല്ല വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ടാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സർദീസുകാർക്ക് വേഗം മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് സന്ദേശം അവർക്കുള്ളതായതുകൊണ്ട് ആ കോണ്ടാക്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറേ പേർ സർദീസിൽ നിനക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സർദീസിലെ ചാവാറായ ശേഷിപ്പ് സഭയ്ക്കുള്ള പുറത്ത് സഭയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള വിജാതീയ സമൂഹവുമായി ഇടകലർന്ന് മലിനപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതാണ് പ്രത്യേകത മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇടകലർന്ന് മലിനപ്പെട്ടു നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അവർ എഫ്രൈമിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അവർ ജാതികളുമായിട്ട് ഇടകലർന്നു മരണം അകത്ത് കയറി ഇതൊന്നും അനുവദിക്കാതെ അവരുടെ വിശുദ്ധി ജീവിത വിശുദ്ധി കാത്തു സൂക്ഷിച്ച കുറച്ച് പേര് ഉണ്ട് അവർ വിജാതീയ സമൂഹവുമായിട്ട് അവിശ്വാസികളുമായിട്ട് ഇണ ഇണയില്ല പിണ കൂടിയിട്ടില്ല എന്നർത്ഥം അവർ സുഹലോലുപരായിട്ടില്ല അവർ അലസരായിട്ടില്ല അവർ അനാത്മികതയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് വീണിട്ടില്ല എന്ന് ചുരുക്കം അപ്പോൾ ഇവർ സമർപ്പിതരാണ് അവർ ദർശനമുള്ളവരാണ് ഒരു ആത്മീയ ശേഷിപ്പാണ് ആ ശേഷിപ്പിൻ്റെ കയ്യിലാണ് സഭയുടെ ഭാവി ശുശ്രൂഷയും സാക്ഷ്യവും നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും ഉണർന്നു കൊള്ളുക ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കുക ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല ആകയാൽ നീ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെയും ഓർത്ത് അത് കാത്തുകൊള്ളുകയും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുക നീ ഉണരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ കള്ളനെ പോലെ വരും ഏത് നാഴികയ്ക്ക് നിന്റെ മേൽ വരുമെന്ന് നീ അറിയുകയുമില്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നീ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്ന് ഓർത്ത് നീ കേട്ട വചനം ഓർത്ത് എന്താ കേട്ടത് സഭയിൽ എന്താ കേട്ടത് ദൈവ വചനമാണ് കേട്ടത് അല്ലാതെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു ഒന്നുമല്ല കേട്ടത് നീ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വേർഡ് ദാറ്റ് യു ഹേഡ് ഇൻ ദ ചർച്ച് നീ ആയിരുന്ന സഭയിൽ കേട്ട ദൈവവചനം ഓർത്ത് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ആ വചനം അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാവുക ഉണർവിനുള്ള വഴി ഇത് മാത്രമാണ് ഉണർവിനുള്ള വഴി എന്താണ് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക ബാക്ക് ടു ദ ബൈബിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം തിരുവചനത്തിലേക്ക് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സത്യങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് ആ വചന സത്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കുവാനായിട്ട് നീ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് മറന്നുപോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ എങ്ങ എന്ത് കേട്ടു എന്ത് പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആ വചനം നിന്നെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കണം ആ വചനം അനുസരിക്കാൻ നീ തയ്യാറാകണം അത് കേട്ടുവിടാൻ മാത്രമുള്ളതല്ല അതാണ് ഉണർവിൻ്റെ വഴി അതുകൊണ്ട് ഉണരുക കേട്ട വചനം ഓർക്കുക മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കേട്ട വചനം അനുസരിക്കുക വീണ്ടും ഉണർവ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഏത് സഭയ്ക്കും ഉണർവുണ്ടാകണമെങ്കിൽ വചനത്തിലേക്ക് ആ സഭ മടങ്ങി വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒക്കെയുള്ളൂ നമ്മുടെ ആത്മീയ പാരമ്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ എന്നാൽ അത് നോക്കിയിരുന്ന് ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ അവസ്ഥ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനകത്ത് ഊറ്റം കൊണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യം പൂർവ്വചരിത്രം മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ടല്ല കാര്യം അതിനു പകരം നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു മുന്നേറ്റമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ വിശ്വാസം നമുക്ക് കേട്ട് വചനത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച വിശ്വാസത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടാകണം പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകണം അങ്ങനെ പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നാം നിർജ്ജീവന്മാരായിട്ടിരുന്ന് ഉള്ള ജീവനും കൂടി കെട്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ വാക്യങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വായിക്കാം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ഉണർന്നു കൊള്ളുക ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ശക്തീകരിക്കുക ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല ആകയാൽ നീ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്ന് ഓർത്ത് അത് കാത്തുകൊള്ളുകയും മാനസാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുക ഇത്രയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കർത്താവ് അവരെ ഉപദേശിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വെല
ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം